ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยังไม่มีใครเข้ามางงไหมเมื่อวานน้องยังใส่เสื้อหนาวอยู่เลยวันนี้แบบร้อนอีกแล้วเออกาดเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราเพื่อนเข้ามากันก่อนเนาะเออระหว่างนี้นะคะใครบ้างที่แบบว่าเมื่อวานดูวิดีโอไปมากกว่าหนึ่งรอบเย่เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณนุชฮายฮาวายยูดิจิวัชเดอะวิดีโอเยสเดย์ยังดิจิว I have checked through a whole uh, a whole comments. นะคะ I'm very happy that um, yeah, some of you, a lot of you that have watched and tried. แป๊บนึงนะพอดีแม่บ้านมาเจ้านาตาลีตัวเสียโอเค yeah <coughs> Perché sono qui parlando? E forse in mese ore che io sto parlando con student. Chi? Student. Sì, sì ma va bene perché un po' di rumore quando tu fai pulire, ma, ma un po' tempo, no? Ok. <coughs> โอเคเข้ามากันแล้วเย่สวัสดีค่ะ Hello how are you สกุลทิพย์ Hello สวัสดีค่ะดานิตาสวัสดีค่ะพี่พรทิพาโอเค so how is it the story that you watched yesterday คนสวยสาวสดตลอดชีวิตสวยได้อีกจริงเหรอคะ is it is it true that you want to be a single a whole life <laughs> I like your Facebook name by the way <laughs> I will never dare using this name <laughs> because I don't want to be single all of my life. สวัสดีค่ะคุณจินจุธาสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณคุณอะไรนะกันแก้วสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพีรพรฮัลคุณแอนด้วยคุณสุภาการนะคะ I'm not so good at reading um, names in English so forgive me if I pronounce it. Not correctly, okay. <laughs> so today, probably, we're gonna have some sounds because I have made come to clean the house, and when she do kind of vacuum, probably you know it's a bit of noisy. But I try to speak. Hope you hear me anyway. Okay. Oi, you have watched four times. That's cool. So did you pick up some some words? Because today, I will tell you what to do next. สวัสดีค่ะ Hello, b a m i k a How are you? Did you have dinner? Did you have dinner? What did you have for dinner? Uh, thank you. Uh, yesterday was very cold. If you see that I wear kind of pullover, right? But today already kind of top tank because it's quite warm today. Probably spring is coming. Do you know um, in Europe or in a country that we have four seasons, we have the date specifically. Which day is the first day of spring? <clears throat> On the twenty-first of March, usually is the first day of spring. We count it like that every year. แปลกมะคือเมืองไทยหน้าร้อนก็จะนับเป็นเดือนตั้งแต่เดือนเดือนเดือนไหนหน้าหน้าร้อนเริ่มเมื่อไหร่หน้าฝนเริ่มเมื่อไหร่แล้วนับเป็นเดือนใช่ปะฝรั่งเขามีวันที่บอกเลยนะว่าวันที่เท่านี้เริ่มฤดูอะไรนะคะฮัลโหลไฮฮาวาร์ยูคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณครูอ้วนสวัสดีค่ะ Are you a teacher What subject that you teach for Are you teaching English It's nice to have you here so at least we can share the idea of learning language ฮะโอเคสวัสดีค่ะไหมสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคุกคูมารุ is it Japanese name <laughs> okay um, so at the moment I think you guys coming in okay we will wait a little more นะคะ we wait a little more because today okay somebody just asked me in wait a moment wait a moment uh, Natalie มีไปคือดูเรลพอร์ตไปกันอ่ะโอเคโซ
สัญญาณหายนกอยู่นี่ทุกคนยังเห็นนกอยู่หรือเปล่าทุกคนยังได้ยินนกเนาะโอเควันนี้มีไม้ด้วยนะติดไม้ด้วยกลัวไม่ได้ยินฮัลโหล how are you p i t s y pop ah I remember you you did a very good homework actually I read all your comments and I'm really impressed about because you get a lot of message from the video it's very good Shakiyama no I like your name <laughs> okay so I will go through about what to do next after you watching the video okay first I want to tell you what you get from the video. Somebody say you don't get anything much, k u n o k I don't understand. I just look from the pictures and listen to the story, but I don't really know what they talk about. Don't worry, don't worry. Hello, boom. How are you? สวัสดีค่ะ Hi, k u n r a p i p o n Good evening. <laughs> uh, I hope you guys have dinner already and about to go to bed. I think it's a good time to learn English when you're not in a hurry. So you just learn and then go to bed calmly, because today the homework will be very fun for you. I have fun homework for you. Okay. So first of all, I want to tell you what the benefit of watching the video of yesterday. We will go through the story first. Okay. If you understand, give me a heart. If I say something you don't understand, give me a cry, and then I try to say it again. Okay? Do you get it? Okay, now let's try. Give me a heart if you understand. <laughs> I don't know why I cannot see any heart. Did you click the heart coming in? Let me see. Yes. No. ลองลองกดหัวใจเข้ามาหน่อยได้ไหมคะจะได้เช็คกันได้ว่าเราสามารถสื่อสารกันได้ไม่เห็นเลยค่ะบุ๋มหัวใจพี่นกไม่เห็นเลยแปลกจังเลยอ่ะไลฟ์เมื่อวานพี่นกก็ไม่เห็นพี่นกพยายามจะคอมมูนิเคตกับพวกเราเนี่ยอย่างน้อยมีการโต้ตอบกันด้วยหัวใจบ้างร้องไห้บ้างพี่นกจะได้รู้ว่าที่พูดไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรแบบนี้โอเค so did you try already send me some hearts I don't see any hearts here I don't know what's wrong let me see from here what if I'm doing like this Um, okay, I try to send heart to myself. Ah, I saw my heart. I send lot of heart. ขอบคุณค่ะ How do you spell your name? I want to call your name. Hi, คุณนุชสวัสดีค่ะ K เนคุณคุณอะไรนะ K เนแคเนอะไรสักอย่าง I would like to know you. How do I call you? Okay, r u r u r u r your mag. Boom! I don't see any hearts. Okay, now I still don't know how how to communicate with you. Ah, okay, that's right. At least if you cannot send me an emoticon, what about if I say something? If you understand, okay, you send me kind of comment, at heart or anything. But if you don't understand. Tell me that p i n o k I don't understand. Can you explain it? Can you speak slowly? And I will try to speak slowly to you. w a b e n e it's okay. <laughs> okay, thank you. Yeah, I know that you sent to me, but I don't see uh, I don't see any heart. I don't know why. Okay, right. <clears throat> Let's do this. We will go through the story of yesterday. Let's see if you understand. Okay, when you watch the video, and then I ask you to leave the comment in your own language, right? Just to summarize the story, you don't need to translate every single scene. You just summarize it in your own uh, in in your own understanding about the story in the big pictures, right? So now we go on together. Let's. Go on one more time about the story. First, Su was playing his toy in his room, and the mother asked him to tidy up the room. Right, tidy up, because the room was very messy. Everything, everywhere, a lot of toys. And mother asked him to tidy up the room. He tried to tidy up the room, and found that. There's a toy under his bed, right? 
and he see this toy is quite baby for him. So he said that it is so embarrassing, right? So now you know the word of embarrassing, meaning that he was kind of uncomfortable or shy to show this thing, right? And then he, he tried to hide that toy in many places. At the end, he found out that the toy of the baby toy that he has, it shouldn't be something that he be, uh, it be, it be, it's, um, it is something that he should be proud of. It's something that he doesn't need to be embarrassed about because it, the signs that how fast he grew up and he just now not a little boy anymore. And his parents proud of him that how much he grow. Kani, I can understand, but not at all. It doesn't matter, Shakia, because it's not a whole thing that you have to to understand. At least you understand the story. Okay, let me swap in Thai because now I want to coach you more about. Okay, call slap in Thai because now I'm going to coach you more about. เมื่อกี้เราเล่าเรื่องไปใช่ไหมเล่าเรื่องว่าซูเกิดอะไรขึ้นกับซูแต่คนนี้รู้ไหมว่าจุดประสงค์ที่พี่นกให้เราเนี่ยดูซูแล้วก็เล่าเรื่องให้พี่นกฟังอะ่ะเพราะว่าอย่างแรกเราจะเล่าในในคําพูดของเราไม่ใช่เล่าในในลักษณะเรียงความมาเล่าในความพูดของเราเหมือนกับเวลาเราดูหนังแล้วไปเล่าให้เพื่อนฟังนะคะซึ่งการที่เราดูวิดีโอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูเพื่อฝึกฟังอย่างเดียวนะรู้ไหมว่าในวิดีโอเรากำลังเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้คำศัพท์แบบที่ไม่ต้องแปลเป็นไทยอีกตรงนี้แหละอยากจะย้ำใครที่บอกว่าหนูแปลไม่ทันแปลไม่ทันแปลไม่ทนันวันนี้ฟังดีๆนะว่าพี่ไม่แนะนำให้แปลเพราะว่าถ้าเราจะเรียนให้มันเป็นธรรมชาติหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษให้มันมีอิสระภาพในการสื่อสารจริงๆเวลาเราพูดอะค่ะเราไม่ติดที่พูดไปแปลไปพูดไปแปลไปเราต้องเอ่อเราต้องคิดอังกฤษพูดอังกฤษแล้ววิธีที่จะทำให้คิดอังกฤษพูดอังกฤษได้ก็คือดูหนังแล้วไม่ต้องแปลอย่าเพิ่งงงว่าทำยังไงนี่พี่นกอ่ายกคำศัพท์ในหนังมาอย่างตอนแรกนะคะหนังเนี่ยมันมันมีชื่อตอนว่า t e a t h i n g ring ใช่ไหมเราคิดดูนะว่าถ้าเกิดเราเห็นคำนี้จากที่อื่นที่ไม่ใช่การ์ตูนเรื่องนี้เราเห็นคำว่า t e a t h i n g ring เราเกิดอะไรขึ้นเราไปแปลแล้วมันคืออะไรวะแล้วลองไปแปลใน Google ดิจะได้คำที่เป็นความหมายตลกมากเลยอะถูกปะ <laughs> แต่ว่าเวลาเราได้ยินคำนี้ว่า t e a t h i n g ring ครั้งแรกปุ๊บเห็นเป็นภาพเลยเรายังต้องแปลอีกไหมไม่ต้องแล้วคือมันเห็นเป็นภาพแล้วไงจะไปแปลอีกทำไมถูกไหมคะแล้วเราก็รู้ด้วยว่ามันแปลให้เสร็จสับเลยว่ามันคือ baby toys คืออะไรที่มันเป็น baby toys เราก็รู้อยู่แล้วมันเป็น baby toys อย่างหนึ่งซึ่งคือ teaching ring ก็คือที่กัดของเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาดูวิดีโอนะโค้ชให้เลยว่าไม่ต้องไปแปลถึงบอกว่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรคือไม่เข้าใจเนี่ยพี่นกกาลังตีความหมายว่าไม่เข้าใจเพราะแปลไม่ออกหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าเรานั่งดูทีวีนั่งดูวิดีโอค่ะให้นึกว่าเราเป็นเด็กฝรั่งคนหนึ่งเ,เดี๋ยวนะขอ,ขอยกตัวอย่างคุณสุกัญญาเมื่อกี้นกอ่านในคอมเมนต์มีชื่อคุณสุกัญญาบอกว่าอยากจะฝึกภาษาให้ลูกสาวลูกหกขวบใช่ไหมคะดีเลยนกกำลังจะบอกว่าเวลาเราดูการ์ตูนดูกับลูกก็ได้นะคือแนวทางที่นกโคชในวันนี้ใครมีลูกนะคะนั่งดูกับลูกก็ได้แล้วจะเห็นลูกเป็นตัวอย่างเลยว่าเขาไม่เคยคอมเพลนเขาไม่เคยคอมเพลนเรื่อง ability ของเขาว่าเขาไม่เก่งภาษามันเขาไม่เคยมีความคิดนี้อยู่ในหัวไงแล้วเขาก็นั่งดูอ่ะแรกๆอาจจะบ่นว่าคุณแม่ฟังไม่รู้เรื่องพอดีว่ามันเป็นภาษาที่เขาไม่คุ้นแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยากจะดูการ์ตูนอ่ะเขาก็ไม่มีเสียงในใจเลยนะว่าโอ๊ยฉันดูไม่ได้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ก๊อปปี้นิสัยเด็กตรงนั้นมาค่ะเพราะเด็กเนี้ยเป็นเนี้ยทุกคนในโลกเนี้ยเด็กเป็นอย่างเนี้ยเด็กเรียนภาษาแรกก็เป็นแบบเนี้ยไม่มีเด็กคนไหนตอนที่อายุประมาณขวบหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอ๊ยพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่มี
ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งดูการ์ตูนนะคะใครที่บอกว่าไม่เข้าใจเพราะมันแปลไม่ได้วันนี้พี่นกบอกทิปเลยนะว่าไม่ต้องแปลแต่พยายามดูว่าเวลาเขาพูดน่ะเขากําลังทําอะไรอยู่เมื่อกี้บอกว่า cheating ring ตอนนี้เราไม่ต้องไปแปลแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปแปลแล้วนะเพราะว่าเราเห็นภาพไปแล้วไงว่า cheating ring มันคืออะไรคราวนี้นึกภาพตามนะตอนที่แม่เข้ามาแล้วห้องมันเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหม it's very messy แล้วคุณแม่พูดว่าอะไร I think you have to tidy up the room วันนี้นำคำนี้ค่ะ tidy up the room ตอนนี้นั่งอยู่ในห้องมองเลยรอบห้องเราเราต้อง tidy up the room หรือเปล่ารีบเอาคำนี้ไปใช้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ,อยๆเออเนี่ยคือนิสัยการเรียนรู้แบบเด็กฝรั่งหรือเด็กทุกคนที่เขาเรียนภาษาแรกเขาไม่เคยสนใจแกรมมาหรือคำศัพท์อะไรเลยแต่พอเขาได้ยินคำนี้เขาจะรีบเอาไปใช้อ่ะนกยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งเพื่อให้มองเห็นภาพง่ายขึ้นเคยมีลูกมีหลานหรือเด็กใกล้ตัวแล้วชอบอุทานคำหยาบแบบผู้ใหญ่ไหมเนี่ยเหมือนกันเด็กเนี่ยเขาจะจำประโยคจากสถานการณ์แล้วเอาไปใช้เลยโดยที่เขาไม่มาแจกแจงเป็นไวยากรณ์หรือว่าคำศัพท์เหมือนกับที่เราเรียนภาษาอังกฤษหรืออย่างที่เราดูวิดีโอที่พี่นกให้ดูไปเนี่ยบางคนติดพี่นกคิดว่าที่ไม่เข้าใจเพราะว่าติดไงวะเมื่อกี้แปลไม่ได้เมื่อกี้พูดว่าอะไรคือยังเริ่มติดกับติดกับนิกับวิธีการเรียนภาษาโดยที่เหมือนกับว่าถ้าไม่รู้เนี่ยมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่เราต้องปล่อยตัวเองค่ะปลดล็อกตัวเองเลยให้เป็นอิสระแล้วก็ดูทีวีเหมือนเด็กเลยอะ่ะคือได้ยินคํานี้มาพอแม่บอกว่า uh, I think how to tidy up the room จําคําว่า tidy up the room ไว้วันนี้พี่นกจะไม่พิมพ์เป็นคําศัพท์ให้ด้วยนะเพราะไม่อยากให้พิมพ์เลยอะ่ะนะจําไว้เลยว่าถ้าเกิดจะทําความสะอาดห้องพูดว่าอะไรคะ tidy up the room จำไว้ตอนนี้ไม่ต้องเห็นคำแปลนะเอ้ยไม่ต้องเห็นตัวสะกดนะไม่อยากให้เห็นตัวสะกดเพราะกลัวออกเสียงตามอ่าไปฟังคุณแม่พูดใหม่แล้วบอกว่า tidy up the room so now if you want to clean your room is very messy what you gonna do oh I think I have to tidy up the room give this word keep this word and use it very often okay so next พอคุณแม่บอกว่าให้เก็บห้องใช่ไหมคุณแม่บอกว่า tidy up the room จำไปทั้งท่อนนี้แหละค่ะเอาไปใช้ไม่ต้องไปแปลแล้วว่า tidy ต้องตามด้วย up มันเป็นประโยคเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอันนั้นเรียนภาษาอังกฤษมานานแล้วน่าเบื่อแล้วก็จำเยอะเกินไม่ไม่ได้จำเป็นเลยนะคะแล้วก็อ่ะต่อมาสมมุติบอกว่าซูเก็บของเสร็จแล้วซูเก็บของเสร็จแล้วนึกภาพตามนะเดี๋ยวกลับไปดูวิดีโอย้อนหลังแล้วเก็บของเสร็จแล้วทำไงคะเดินไปบอกแม่บอกว่า Mama I sort everything out sort out ก็คือเก็บของอะแหละเหมือนกับท้ายเดียบแต่ว่าซูมาบอกแม่ว่า I sort everything out m o m m y อ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าถ้าเราอยากจะเก็บของในบ้านวันนี้รีบเอาคำนี้ไปใช้เลยนะโดยที่นกไม่เขียนให้ด้วยอ๋อเพราะว่าไม่อยากให้จาคำเขียนอยากให้จำสิ่งที่ได้ยินแล้วเอาไปใช้เหมือนเด็กๆเพราะว่านกกำลังคุยกับเด็กๆอยู่ในนี้เด็กๆมีอยู่ประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็ไลฟ์กับนกอยู่ประมาณ1 3 1 4 5คนอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ if you want to tidy up your room do it and then when everything is done that means you sort everything out you sort everything out in your room อ่า this is the benefit this is Good thing when you learn from the video, you don't need to translate it anymore. ไม่ต้องไปแปลแล้วเราเห็นเป็นภาพไปแล้วไม่ต้องไปแปลอีกแล้วโอเคแล้วเราจะไม่ต้องหัดแปลอีกต่อไปเพราะเราเรียนรู้คำพูดเชื่อมโยงกับรูปภาพหรือสถานการณ์ไปเลยอ่าคราวนี้นะคะต่อมา <coughs> คุณแม่บอกว่าของบางอย่างเนี่ยจะเอาไปให้คนอื่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราโตแล้วคุณแม่บอกว่าอะไร you can pass it on to somebody you can pass it on to someone younger เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะเอาของไปให้เด็กที่เล็กกว่าวันนี้อยากจะเอาของไปให้คนอื่นเราพูดว่าไงคะของที่เราไม่ใช้แล้ว oh I think I don't use it anymore I will pass it on to someone in need 
I will pass it on to someone that want this thing. I will pass it on. จำมันทั้งดุนเนี่ยแหละค่ะเอาไปใช้ไม่ต้องไปแยกไวยากรณ์มันแล้วเพราะนี่คือภาษาที่คนเขาพูดกันจริงๆเรากำลังเป็นเด็กที่เหมือนกับพยายามจำคำอุทานของผู้ใหญ่แล้วเอาไปพูดอะ่ะเนี่ยเด็กก็เหมือนกันชอบจำอะไรแบบผู้ใหญ่พูดแล้วเอาไปใช้แล้วมันเอาไปใช้ถูกสถานการณ์เป๊ะเลยนะอุทานคำอะไรขึ้นมาหรือว่าพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยตรงกับสถานการณ์เลยเพราะเด็กก็อันนี้ใส่เนี้ยค่ะแล้วตอนนี้นุกกำลังจะโค้ชให้ทุกคนเนี่ยอ่าไหนลองพิมพ์มาสิถ้าอยากจะเก็บห้องเก็บเก็บห้องว่าไงคะอ่าอยากทำความสะอาดบ้านเก็บห้องอะไรให้เรียบร้อย tidy up the room try อ่า uh, tidy up the house right and you sort everything out ก็คือเก็บของเรียบร้อยทุกที่อ่าเนี่ย sort everything out นะคะคราวนี้ต่อมาสัญญาณไม่ค่อยดีหรอได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวขอสลับสัญญาณหน่อยเพื่อความมันกลัวหายไปจังเลยอ่ะกลับมาแล้ว <laughs> is it okay this time did you hear me better okay I hope so because I swap the signal อ่าโอเคนะคะเมื่อกี้ถึงไหนละอย่าลืมนะเวลาดูหนังไม่จำเป็นต้องแปลจำมาทั้งดุนเลยแล้วเอาไปใช้สถานการณ์เดียวกันเนี่ยอ่ะแล้วต่อไปมีอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือคำว่าเวลาซูแบบเห็นเห็นของเล่นของตัวเองแล้วเป็นไรคะรู้สึกอายแต่รู้สึกอายเนี่ยมันบางคนคนไทยเนี่ยถ้าเกิดไปแปลก็จะบอกว่าชายใช่ปะ่ะแต่ไอ้นิสัยชายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เอาไว้ใช้ในกรณีนี้เพราะว่าซูเขาพูดว่าอะไรคะ it's so embarrassing So embarrassing. เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมโนตัวเองเลยค่ะอยู่ในสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆกับซูเนี่ยมัน embarrassing. มันไม่ใช่อายอายคนไทยเนี่ยคือชายชายแบบชายแบบนั้นมันคือเขินอายนะคะแต่ embarrassing นี่มันเหมือนไข่หน้าเออเหมือนแบบว่า it's so embarrassing. นะคะเหมือนไข่หน้าเหมือนกับว่าเอา feeling แบบในในการ์ตูนที่เราดูค่ะเราจะได้ไม่ต้องไปแปลอีกว่าไอ้ feeling แบบนี้มันคือ embarrassing เพราะฉะนั้นตอนนี้นะไปมโนตัวเองว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามวันนี้อยู่คนเดียวพูดคนเดียวอะไรก็ได้ให้นึกถึงแบบว่าโอ้ยเอ็มบาราซิงโอ้ดิสดิสติงอิสโตเอ็มบาราซิงฟอร์มีอะไรเงี้ยใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆเอ็มบาราซิงเราก็รู้แล้วอะว่า embarrassing มันเป็นสถานการณ์แบบไหนโดยที่เราไม่ต้องไปแปลคำแปลอีกเพราะเวลาแปลแล้วเนี่ยความหมายมันมันไม่กว้างเท่าความรู้สึกที่เรารู้สึกจากหนังโอเคป้าอ่าสวัสดีค่ะทุกคนหยุดทักทายกันแป๊บหนึ่งโอเคคราวนี้มาต่อเมื่อกี้ได้ไปแต่หลายคำแล้วนะแล้วพอนึกออกไหมพอพอคุณแม่บอกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบเดี๋ยวต้องรีบจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอ่าคุณป้าจะมาคุณแม่บอกว่าอะไรคะมอยบอกว่า I must getting ready I must getting ready เราก็รู้เลยอ่ะเพราะเพราะว่าในหนังเราจะเห็นอยู่ว่าแม่กําลังเตรียมตัวว่าจะจะมีแขกมาที่บ้านใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าอุ้ย I must getting ready เราก็รู้แล้วว่าคําเนี้ยใช้มันทั้งประโยคเลยไม่ต้องไปแปลแล้วว่าทําไมต้องเป็น I must หรือว่าใช้ I have to ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดแล้วเลิกยึดติดกับทฤษฎีแบบนั้นไปได้แล้วเวลาเราคิดว่าเราต้องทำอะไรให้มันเรียบร้อยหรือว่าต้องจัดการอะไรเรียบร้อยบอกเลยโอ้ I have to หรือว่า I must getting ready เหมือนกับว่าต้องทำแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องมา I have to หรือ I must ดีหรือว่า I should ดีอะไรเงี้ยเราใช้ไปเลยว่า I must getting ready พรุ่งนี้ตื่นเช้าพรุ่งนี้ตื่นเช้าพูดกับตัวเองเลยว่า oh I must getting ready I must get myself ready to go to work แบบนี้พยายามเอาคำพวกนั้นที่เราได้ยินในหนังมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซะโดยที่ทำมันจะทำให้เราเริ่มคุ้นเคยย้อนกลับไปประเด็นเมื่อวานที่นกพูดถึงความคุ้นเคยที่นกถามว่ามีใครในที่นี้เนี่ยทำงานอยู่กับบริษัทที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าทำงานกับชาวต่างชาติจะสังเกตเห็นว่ามันมีคำศัพท์ในออฟฟิศที่ใช้บ่อยๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไม่เคยต้องไปแปลมันเพราะเราใช้ด้วยความคุ้นเคย
เหมือนกันกับตอนเนี้ยเราต้องสร้างความคุ้นเคยไอ้คำพวกเนี้ยรอบตัวคิดอังกฤษพูดอังกฤษให้มันคุ้นๆอย่าเพิ่งไปหวังว่าต้องรอให้มีฝรั่งมาฝึกด้วยเพราะจริงๆเราเป็นคนเดียวที่กำหนด universe ของเราหรือ environment ของเราถ้าเราจะฝึกภาษาอังกฤษมันไม่มีข้อแม้อะไรทั้งสิ้นที่เป็นอุปสรรคนะคะคิดอังกฤษพูดอังกฤษพูดกระเตงหน้ากระจกก็ได้อืมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าตื่นแต่เช้า oh I must get myself ready to go to work หรือวันนี้ก่อนนอน I must get myself ready to go to bed I must get thing ready I must get myself ready I must get it ready อะไรก็ได้แต่พูดมันไปทั้งประโยคเลย I must getting ready I must getting ready I want to tidy up my room I sort everything out หรือ oh I'm so embarrassing it was so embarrassing that day อะไรอย่างเงี้ยพยายามใช้คำพวกนี้บ่อยๆเพราะเราก็รู้แล้วว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ใช้ยังไงจากวิดีโออะไรค่ะนะคะอ่ะคราวนี้อีกอันหนึ่งข้อดีของการดูวิดีโอคือว่านึกภาพตามนะมันมีฉากหนึ่งที่ซูเนี่ยจะเอาของเล่นไปซ่อนในครัวใช่ไหมแล้วเวลาซูเปิดตู้หนึ่งแล้วก็เหมือนกับจะเก็บของเข้าไปแล้วก็แบบหยุดใช่ไหมแล้วซูพูดว่า c u b b e r d c u b b e r d ถ้าใครไม่รู้ว่าไอเวลาเราเข้าไปในครัว when you walk into the kitchen and then you want to put something in the cupboard ถ้าเราไปหาคำอ่านคำนี้มาก่อนเราจะออกเสียงไม่ใช่ cupboard โอเคแต่เราได้ยินซูเรียกมันว่า cupboard 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 when you open it and put thing in it is cupboard this thing is cupboard cupboard ah It's cupboard, but you don't need to go to look for the spelling now because if you see it, you will read it differently. I'm sure about that because if you see it, you will read it cupboard, cupboard. <laughs> so when you hear it, you 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 hear what you hear, you speak like that. You pronounce it that way, นะคะคราวนี้เมื่อกี้เราได้ไปหลายพอยแล้วนะอย่างแรกคือเราเรียนรู้กรมมาหรือว่ารูปประโยคให้มันถูกสถานการณ์เราก็จะเป็นอิสระทันทีในการเรียนแกรมมาเราเป็นอิสระทันทีในการเรียนแกรมมาแบบที่ว่าเทนนี้ใช้เมื่อไหร่เทนนี้ใช้ตอนไหนประธานทำอะไรเราเรียนมากี่ปีแล้วอะแล้วมันเคยทำให้เราเป็นอิสระในการสื่อสารหรือเปล่าไม่เพราะฉะนั้นการที่เราดูวิดีโอเรื่องหนึ่งเนี่ยมันได้อะไรเยอะเลยจากไอ้สถานการณ์พวกเนี้ยถูกไหมตอนนี้เราจะเก็บของเรารู้แล้วว่าเราต้องพูดว่า I I have to tidy up my room I sort everything out จำไปเลยทั้งประโยคไม่ต้องไปดูแล้วแกมาเพราะว่าถ้าไปดูแกมาปวดหัวนะคะวันนี้ใครไม่มีพื้นฐานยิ่งดีเลยจำไปทั้งประโยคเลยนะคะโอเค so what's next when you say that this is cupboard cupboard so now when everywhere you see this thing you call it cupboard so now look around yourself in your room how many cupboards you have in your room and then now you gotta call it cupboard cupboard you don't call it cupboard เพราะว่าไปเห็นตัวเขียนก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้ถ้าใครคาใจนะกลับไปดูวิดีโอเรื่องเดิมแล้วจะได้ยินอย่างที่นกพูด c o v e r e d c o v e r e d อ่ะคราวนี้ต่อมาอีกคำหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าซูพูดเร็วมากก็คือเขากลัวเพื่อนล้อใช่ไหมคะเพื่อนล้อเขาเนี่ยเขาเรียกว่า tease me tease me I'm afraid that she would tease me tease me เพราะฉะนั้นเวลานั้นโดนเพื่อนล้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้แล้วว่าเออแบบเราจะใช้คำว่า tease me หรือว่า I tease you tease me tease you แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นก่อนเราอาจจะไม่อ่านว่า tease me เพราะว่ามันจะออกเป็น taste tease อะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เราจำไปเลยว่า tease me are you teasing me or did you tease me ทีสีก็คือว่าโดนเพื่อนล้อนะคะอ่ะคันนี้อีกคำหนึ่งก็คือว่า
ตอนที่ซูบอกว่าเพื่อนไปเล่นกันดีกว่าเล่นซ้อนหาตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเล่นซ้อนหาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะ hide and seek hide and seek right so when you want to play you want to play hide and seek do you want to play hide and seek with me talk to your girl if you have children that watching the live with me or you have girls at home or you have children at home do you want to play hide and seek so now you know it's called hide and seek เล่นซ้อนหานั่นเองนะคะถ้าเอาไปแปลใน Google ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้คำแปลว่าอะไรนะคะตอนนี้เรารู้แล้วเพราะเห็นในเรื่องราวแล้วว่า h i and s e e คือกริยาที่เขาทำแบบนี้คือเล่นแอบซ้อนนะคะอ่าข้อนี้มันมีตัวอย่างการเรียนแกมมาที่น่าสนใจอยู่อันหนึง่งตอนที่ซูเนี่ยเขาบอกคุณย่าว่าถ้าเกิดเพื่อนเขามาให้บอกว่าอะไรให้บอกว่าไม่เห็นเขาใช่ปะใจเย็นๆนะลองนึกดูนะถ้าเกิดว่าเราต้องพูดเองคำนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนนี้มาหาฉันแกต้องบอกนะว่าไม่เห็นฉันนึกนึกก่อนนะว่าถ้าเกิดจะให้พูดเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่พูดภาษาไทยดิให้นึกเป็นภาษาอังกฤษเองอะสมมติว่ามีเพื่อนฝรั่งคนนึงกำลังตามหาฉันอยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาเดินมานะอย่าบอกนะว่าเห็นฉันอ่ะแล้วถ้าเกิดฝรั่งคนนี้เดินมาเจอเราเจอใครดีเจอคนฝนเจอป้อมจะพูดว่าอะไรจะบอกฝรั่งคนนั้นว่าไงตอนนี้นึกแล้วนึกไปถึงแกมมาเลยจะบอกว่าอะไรดีวะแต่คุณยายบอกว่าอะไรโอเค of course I haven't seen you I haven't seen you เราเรียนแกมมาเป็นพาร์ทเป็น perfect ที่ที่เราไม่ต้องไปนั่งจ้องประโยคอะไรเลยอะ How to spell เล่นซ้อนหาค่ะ teacher hide and seek hide and seek um, hide hide that mean hide hide and seek seek is searching hide and seek ไม่อยากสะกดให้เลย <laughs> อยากให้จำไปใช้ก่อนไม่อยากเห็นตัวสะกดโอเค hide and seek นะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ก็ได้ <coughs> พิมพ์ตรงไหนดีอะพิมพ์ hide and seek เล่นซ้อนหาอ่ะพิมพ์ไปแล้วนะคะโอเคเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าเราเรียนรู้แกมมาค่ะถ้าเราจะต้องมาบอกว่ามันเป็น past perfect หรือว่าเป็น past simple ดีนะเราจะบอกว่า I didn't see him หรือว่า I don't see him หรือว่า I haven't seen him วุ่นวายมะปวดหัวมะท้อมะในการที่จะพูดภาษาอังกฤษทั้งทีเราต้องมานั่งคิดถึงแกมมาตั้ง3 tense อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจําเหตุการณ์ของซูว่ากําลังแอบซ่อนเพื่อนอยู่แล้วบอกคุณยายว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนมาบอกนะว่าไม่เจอฉันแล้วยายก็พูดว่าโอเค I haven't seen you จบเพราะฉะนั้นเป็นอันรู้กันว่าถ้าเกิดเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ของแกมมาที่เราไม่ต้องไปนั่งจำประธานกริยาช่องไหนช่องไหนแล้วก็แค่ถ้าเกิดใครมาถามเฮ้ยเห็นเห็นคุณโปรดหรือเปล่า No I haven't seen her จบ I don't see I don't see ได้ไหม um, I don't see มันถ้าจะพูดเอาความเข้าใจมันได้แต่ว่าด้วยประโยคแบบนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณย่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงณนะเวลานั้นเนี่ยก็ยังไม่เห็นซูถูกไหมนี่พูดในเรื่องของแกมมามันจะเริ่มปวดหัวใช่ป่ะเหมือนกับว่าคุณย่าเขานั่งอยู่ในตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนมีคนมาถามก็ยังไม่เห็นซูเพราะฉะนั้นคุณย่าเขาก็เลยพูดว่า I haven't seen him อ่าแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้พูดเป็นในแนวแกมมานะอธิบายให้อธิบายให้ป้อมเข้าใจถ้าจะบอกว่า I don't see หมายความว่าอ่าเรากําลังเดินหาเรากําลังเดินหาอะไรสักอย่างแล้วเราก็อาจจะแบบว่าเดินหาซูด้วยกันอาจเดินหาซูด้วยกันแล้วบอกว่า oh I don't know where is Sue I don't see him เนี่ยคือกำลังเดินหาซูด้วยกันแล้วก็บอกว่า I don't see Sue แต่ถ้าเกิดว่าอ่าคือคือมันเป็น past มันมันเป็น past ที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันอะว่าตั้งแต่ฉันนั่งมาอยู่ตรงเนี้ยยังไม่เห็นซูเลยอย่างเงี้ยก็จะบอกว่า I haven't seen Sue คือเนี่ยใช้ซีนไหนต้องบอกว่าใช้ซีนนะคะ I don't see I never see him I never see him I never see him ก
เอาอย่างนี้นี่ไงมันมันจะเกิดคำถามว่าทำไมไม่ใช้ I never seen him ใช่ป่ะคือจะบอกว่า I never seen him มันไม่ได้เพราะจริงเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าด้วยสถานการณ์อะสมมติว่าเรานั่งนั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วอะเราก็รู้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เรานั่งอยู่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีคนมาถามว่าเห็นคนนี้หรือเปล่าแล้วเราจะบอกว่าไม่เห็นอ่ะเราก็คือจะสื่อว่าตั้งแต่ฉันนั่งอยู่จนถึงตอนเนี้ยไม่เห็นก็คือต้องใช้เป็นตัวที่เป็น perfect ค่ะก็คือว่า I haven't seen him อย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอมาอธิบายในมุมของแกรมมามันก็จะปวดหัวถูกปะโอ้ไอดอลโนได้ใช่ไอดอลโนได้ป้อมคือถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าอ๋อไอดอลโน I haven't seen him ได้ได้ทั้งนั้นคือมันไม่มีแกมมาอะไรตายตัวแต่อย่างน้อยการที่เราดูการ์ตูนเราเราเข้าใจแกมมาผ่านเหตุการณ์เราเห็นแล้วว่าคุณยายเขานั่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วแล้วเขาก็เลยใช้เทนตัวเนี้ย perfect ตัวเนี้ยเพื่ออธิบายว่าเขาไม่เห็นเขานั่งอยู่อย่างนี้นานแล้วอย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้ต่อมาอีกตัวหนึ่ง <coughs> If she asks, I haven't seen you. Okay, I will find somewhere different. เหมือนกันเวลานั้นเราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปที่อื่นคราวนี้เราก็รู้ว่า I will find ใช่ไหมคะ I will find somewhere different. I will find some place nicer. I will find อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาทั้งประโยคอย่างเงี้ยค่ะไปใช้มีใครถามมาอีกไหม I haven't seen. Okay, อันนี้คืออันเดิมเมื่อกี้เข้าใจที่นกอธิบายมันทำไมเข้าใจถามนะทำไมเข้าใจถามใหม่นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรากำลังมาโคชกันให้มีนิสัยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเด็กอะค่ะเชื่อไหมว่าเด็กจะไม่มีคำถามแบบนี้เลยเพราะเด็กไม่เคยติดใจเด็กไม่เคยติดใจว่าทำไมไม่เป็นแบบนี้เด็กไม่เคยติดใจว่าทำไมถึงต้องใช้ตัวนี้นี่คือการที่เรียนเรียนภาษาแบบเปิดใจไงเด็กเขาเรียนแบบเปิดใจเลยคือเขาใสๆเลยมองจากสถานการณ์แล้วเชื่อเลยว่าเวลานั้นเด็กถ้าเด็กอะนะนึกออกมะเด็กอะเขาจะเปิดใจเพราะฉะนั้นเวลาเราถามเขาอะสมมุติวันนี้ใครมีลูกไม่รู้แหละมโนว่าคุณฝนแล้วกันโอ้คุณฝนคุณฝนทำการบ้านมาเป็นภาษาอังกฤษนกจำได้ I'm very appreciate that you spend time writing to me อ่ะสมมติว่าคุณฝนแล้วกันคุณฝนถามลูกถ้าลูกนั่งดูการ์ตูนอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณฝนถามคุณฝนจะบอกว่าเออเมื่อกี้เห็นคุณพ่อไหมลูกจะบอกทันทีเลยว่า I haven't seen him เพราะว่าเด็กจะเรียนรู้ไอ้คำนี้มาจากการ์ตูนโดยที่เขาไม่มีติดใจไม่มีคำสงสัยอะไรทั้งสิน้นนึกออกไหมคะเนี่ยเรากำลัง copy พฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาของเด็กอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันถามว่าใช้ประโยคอื่นได้ไหมถ้าเกิดตามหลักทฤษฎีอ่ะมันพูดได้ตั้งหลายอย่างแต่เราเนี่ยไปยึดติดกับทฤษฎีไงละเลยทําให้ไม่พูดออกไปสักทีไงเพราะเรารู้ว่ามันพูดได้ตั้งหลายอย่างเห็นด้วยกันนกป่ะที่ตอนนี้ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษสักทีเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเทนไหนใช้ดีเทนนี้หรือเปล่าวะเทนนี้หรือเปล่าวะเทนนี้หรือเปล่าวะไม่พูดไงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเทนไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราจําไปเลยว่าเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่า I have n t seen จบเนี่ยคือเด็กแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเริ่มพัฒนาเองว่าจาก I haven't seen มันมีคำอื่นขึ้นมาอีกหรือเปล่าอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูการ์ตูนนะเราต้องนั่งดูแบบชิวๆเหมือนเด็กแล้วก็ copy คำพูดนี้ไปเลยสมมติวันนี้เอาชื่อใครดีวะเอาป้อมแล้วกันป้อมวันนี้ป้อมเห็นแป๋วหรือเปล่า No I haven't seen her I been here since morning and haven't seen her. Ah, เหมือนกับว่าวันนี้ป้อมไปทํางานอ่ะมีเพื่อนร่วมชิปตั้งแต่เช้าคือฝนอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ป้อมเข้าชิปมาตั้งเช้าแล้วจนเที่ยงแล้วอ่ะหัวหน้ามาถามว่าเห็นฝนป่ะป้อมยังไม่เห็นเลยป้อมบอกหัวหน้าว่าไง I haven't seen ฝน I haven't seen ฝน since morning I been here since morning and I haven't seen her. เนี่ยจบ I haven't seen นะคะโอเคคราวนี้ต่อมาอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้จำไปทั้งดุนก็คือคำว่า proud of proud of them นะคะ proud of you I'm very proud of you I'm very proud of them proud of ถ้าเกิดเราไปเรียนภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่าเวลานั้น proud ก็คือก็ต้องเป็น proud of คือมันต่อกันมาค่ะเหมือนกับว่า interest ก็คือ interested in อย่างเงี้ย 
proud of ก็คือต่อกันมาเลยเวลานั้นเราภูมิใจกับอะไรเราก็บอกไปเลยว่า I'm proud of ภูมิใจกับเด็กคนนี้ก็บอกว่า I'm proud of him หรือภูมิใจกับสิ่งนี้เราก็บอกว่า I'm very proud of it proud of ตอนนี้เราจำไปเลยทั้งประโยคว่า proud of โดยที่ไม่ต้องไปมีข้อสงสัยแล้วว่าทำไมต้องเป็น of คือถ้าเกิดจะทำไมต้องเป็น of โอเคเรามาคุยกันทฤษฎีว่าเป็นเพราะอะไรมันต้องเป็น proud of แล้วจะรู้ไปทำไมให้ปวดหัวในเมื่อว่าคนเขาพูดกันอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำ <laughs> I'm proud of him I'm proud of you I'm proud of it proud of จำไปใช้ได้เลยนะคะเวลาเราดูการ์ตูนขอให้ก๊อปปี้สิ่งนั้นมาทั้งหมดน้องถึงบอกว่าคลาสนี้ค่ะไม่จำเป็นเลยว่าคุณต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนจริงๆเป็นสิ่งดีด้วยซ้ำถ้าใครไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยเพราะว่าคุณจะใสแจ๋วเหมือนเด็กคนหนึ่งอะที่ซึมทุกอย่างเข้าไปโดยที่ไม่มีข้อกังขาแล้วก็ไม่มีคาถามเพราะว่าเชื่ออย่างสนิทใจก๊อปปี้อย่างสนิทใจไงเข้าใจไหมอ่ะแต่พอเราเริ่มมีความรู้หรือมีพื้นฐานเข้ามาเราจะเริ่มวิเคราะห์ทันทีว่าทําไมต้องใช้เทนนี้ทําไมไม่พูดแบบนี้อ่าวันนี้แหละมันมันเคยเป็นกระบวนการที่เราเคยเรียนรู้มาก่อนไงแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อะค่ะเราต้องก๊อปปี้นิสัยเด็กมาอ่ะโอเคอีกคํานึงก็คือคําสุดท้ายแล้วก็คือ remind me of you เวลาเราเห็นอะไรที่มันเตือนใจเราตอนนี้เราก็จะใช้เลยว่า remind me of สมมุติเห็นของสิ่งหนึ่งอะสมมุติเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเห็นหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเราบอกว่าอุ้ยหนังสือเล่มนี้ทำให้ฉันคิดถึงแฟนเก่าอ่ะก็จะบอกว่า this book remind me of my ex boyfriend อ่ะหรือเราไปสถานที่ไหนสักที่หนึ่งหรือว่าวันนี้เราไปกินร้านอาหารร้านนี้ this restaurant reminds me of my parents เคยเคยพาพ่อแม่มากินร้านนี้อะไรแบบนี้ reminds me of something เราจำทั้งประโยคนี้ไปใช้ได้เลยโอเควันนี้นะคะขอสรุปนิดนึงว่าดูวิดีโอแล้วได้อะไรบ้างดูวิดีโอแล้วพยายามก๊อปปี้คำพูดที่เขาพูดกันในเรื่องราวอะค่ะแล้วนำไปใช้นะคะโดยไม่ต้องห่วงว่าแปลออกหรือไม่ออกตอนนี้ขอให้เลิกนิสัยแปลเป็นไทยอ่ะต้องบอกงี้ว่าเลิกนิสัยแปลเป็นไทยแล้วพยายามลิงก์คำพูดนั้นกับสิ่งที่เราเห็นเอาใหม่นะสำคัญเวลาดูวิดีโอนะคะขอให้เลิกแปลเป็นไทยแต่คำไหนที่เราไม่รู้ดีแล้วที่ไม่รู้เพราะเราจะได้ไม่ต้องแปลเป็นไทยคำไหนที่เราไม่รู้พยายามดูใหม่แล้วสังเกตว่าเขาพูดถึงอะไรหรือกำลังทำกริยาอะไรหรือว่าจับสิ่งของอะไรเราจะได้ลิงก์คำพูดนั้นอะกับรูปภาพไปเลยไม่ต้องแปลแล้วแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยถ้าทำบ่อยๆมันจะทำให้เรามีอิสระในการพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแปลเป็นไทยอีกแล้วใครที่ยังติดนิสัยว่าจะต้องพูดภาษาอังกฤษก็ต้องแปลจากประโยคไทยก่อนมันจะหายไปเลยแล้วคุณจะปลดล็อกเลยปลดล็อกการการที่ต้องแปลเพราะคุณเห็นภาพไปแล้วไงคุณไม่ต้องแปลแล้วนะคะวันนี้กันบ้านอ่ะสรุปเลยกันบ้านวันนี้นะคะกันบ้านคือเดี๋ยวสรุปสรุปเซนเทนให้ก่อนดีไหมเซนเทนที่ที่อยากจะให้เอาไปฝึกก็คือมีอะไรบ้างท้ายเดียบวันนี้ดูรอบตัวเองเลยนะการบ้านนะก็คือเอาคำพวกนี้ไปใช้ให้เกิดความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเหมือนกับคำศัพท์ที่เราใช้บ่อยๆในที่ทำงานอะเราไม่แปลแล้วไงเพราะมันคุ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้มันคุ้นบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้มองรอบตัวเลยห้องเราลกหรือเปล่า is it messy if it messy what you gonna do ท้ายเดียบวันนี้กลับไปพูดกับตัวเองการบ้านวันนี้สนุกคือให้พูดหน้ากระจกค่ะให้พูดหน้ากระจกกับตัวเองนะคะหรือกําลังกําลังแสดงอะไรอยู่ได้อยู่อยู่คนเดียวในห้องก็ได้นะคะแล้วอยากให้การบ้านเนี้ยเป็นการบ้านที่ทําทุกวันเพราะเราไม่ต้องรอฝึกภาษาอังกฤษกับฝรั่งแล้วค่ะฝึกกับตัวเองอะ่ะโดยแสดงบทบาทหรือพูดอะไรกับตัวเองก็ได้จากสิ่งที่เรารู้อันนี้คือช็อตคัดหรือว่าทางลัดในการฝึกภาษาอังกฤษให้เร็ว
และเป็นเร็วก็คือว่ารู้อะไรมาแล้วพูดเลยเหมือนเด็กไงเด็กเนี่ยไม่ไม่เคยต้องรอว่าต้องรู้ทั้งหมดแต่เขาเนี่ยได้ยินอะไรมาแล้วพูดเลยถูกปะใครมีหลานใครมีลูกสังเกตไหมว่าเด็กๆเนี่ยพอได้คําอะไรใหม่ๆจากผู้ใหญ่เนี่ยชอบเอามาใช้ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้รู้ทั้งประโยคหรอกแต่ชอบเอาคํานั้นนํามาใช้เหมือนเราตอนนี้ค่ะเราดูอะไรจากวิดีโอแล้วเราได้คําอะไรมาเอาไปใช้เลยวันนี้ห้องลกเราบอกว่า oh I have to tidy up my room I sort everything out หรือเวลานั้นมีเรื่องอะไรขายหน้าโอ้ย so embarrassing acting เยอะๆสนุกสนุกพูดเองหน้ากระจกก็ได้นึกนึกอะไรก็ได้ที่มันเหมือนว่าหน้าอายอะไรเงี้ยแล้วพูดอุ้ย I'm so embarrassing it was embarrassing อะไรเงี้ยเนี่ย acting ไปดิสนุกด้วยนะคะเป็นการบ้านที่อยากจะให้ทำทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆวันนี้กลับไปดูสู่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะนกไกด์ให้ไปละมีคาว่าอะไรบ้าง sorting out หรือว่าจะเอาของให้คนอื่นบอกว่าไงคะ pass on to somebody else pass on to someone younger ใช่ไหมหรือ I must getting ready วันพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าแล้วเราก็พูดกับตัวเองเลยว่า I must getting ready I must get myself ready to go to work อ่าอย่างเงี้ยอยู่คนเดียว act คนเดียวไม่มีใครเห็นเราก็ฝึกของเราคนเดียวไม่ต้องรอฝรั่งมาฝึกด้วยฝึกเองนะคะโอเคหรือ I Need to go to get something in the cupboard. In the cupboard, อะไรแบบเนี้ยโอเคไหมเคลียร์ไหมวันนี้ขอให้ทุกคนกลับไปฝึกนะได้คําแค่ไหนมาเอาไปฝึกประมาณนั้นอยากให้นกทวนให้ไหมคะว่าอ่าได้คําอะไรมาบ้างหรืออยากจะกลับไปดูวิดีโออีกรอบก็ได้นะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปโพสให้ <laughs> เดี๋ยวจะไปโพสต์ให้ในในคอมเมนต์ของซูนะคะว่า,ารูปประโยคอะไรบ้างที่พี่นกพิกอัพขึ้นมาแล้วอยากจะให้เราเนี่ยเอาไปเอาไปใช้นะเป็นเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่อยากให้เกิดขึ้นทุกวันเท่าที่ทําได้พูดกับตัวเองหน้ากระจกก็ได้มโนแล้วก็ใส่แอคติ้งลงไปเยอะๆอะไรก็ได้แต่ต้องพูดโอเคปะ่ะคือต้องพูดแล้วก็ต้องเอามาพูดบ่อยๆนึกถึงเด็กไว้นึกถึงเด็กไว้ว่าเด็กเนี่ยรู้คำอะไรมามันชอบเอามาใช้บ่อยๆคำหยาบก็ใช้อุทานแบบผู้ใหญ่ก็ทำเพราะว่ามันเป็นคำใหม่แล้วมันสนุกมันพูดจนคุ้นเลยโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยว่าเอ่อมันเป็นคำอะไรอะไรเงี้ยโอเค thank you very much <laughs> ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวไลฟ์พอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะ Thank you everyone for coming and thank you that you did a great job with the homework นะคะ I read all your homework and very appreciate it Today is day two I wish you keep on doing good job นะคะ Keep practicing because at the end you will find the result is very nice result because you're gonna unlock yourself from grammar and vocabulary นะคะ you will be able to speak English fluent and freely without translate to Thai and English Thai English นะคะ no more okay today go back to listen the video and don't try to translate it to Thai anymore try to link what you hear with the photo what you hear with the situation okay have a good night everyone bye bye สวัสดีค่ะ